ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇന്ന് ഉത്രാട പാശല്ല അതായത് നാളെ തിരുവോണം ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തിരക്കിലാന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മള് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓണത്തിന്റെ തിരക്കിലൊക്കെയാണ് അതെ ഓഫീസിന്റെ തിരക്കിൽ നാളെ തിരുവോണ ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവോണ സദ്യ കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പണികളിലായി അതിന്റെ പണികളായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും തിരുവോണ സദ്യ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ഉത്തരാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓണസദ്യ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആക്ച്വലി സദ്യ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വില നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല പത്തെണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വില അപ്പം അങ്ങനെ ശരി എന്ന് തന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കപ്പിൾ ചാലഞ്ച് പോലെ അതായത് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് സദ്യ വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു സദ്യ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കും അതൊരു ചാലഞ്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും കപ്പിൾ ചാലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതും ട്രൈ ചെയ്യാൻ അണ്ട് അങ്ങനെ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മനോരമയുടെ ക്രൂ ആയിരുന്നു മനോരമയുടെ ക്രൂ ഒന്നും വിഘ്നേഷിന്റെ ക്രൂ അതായത് വിഘ്നേഷ് ഞാൻ തന്നെ മൊത്തം ലൈറ്റിംഗ് പോയത് അപ്പൊ അതിന്റേതായ പോരായ്മകളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കൊറേ ഡിഷസ് ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ നീ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണം അവളും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരണം ഒരു സദ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കാണും അതെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവളും ഇത്ര ഒരു വലിയ സദ്യ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കളയാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സദ്യ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ അത് അതിന്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കപ്പിൾ ചാനൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാനൽ കയറി കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം റെഡി ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ പോയി കുറച്ച് സെൽഫീസ് ശരിയാ അതിന് ശേഷമേ പിന്നെ ഈ കോറ വീഡിയോ നടക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പുളിയിഞ്ചി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കായവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുളിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര അതായത് അര ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ പുളിയിഞ്ചി റെഡി ബാക്കി ഇനി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാനിങ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചില പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ തലേദിവസം തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെക്കണം അതേപോലെ തേങ്ങ ചിരകത് ഈ തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നില അരപ്പ് ആവശ്യം വരും
മത്തങ്ങ എന്തായാലും മുറിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മത്തങ്ങയൊക്കെ എല്ലാ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ മത്തങ്ങ മുരിങ്ങക്കോല് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കായ തക്കാളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് രാവിലെ ചെയ്യുക അതേപോലെ രാവിലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ദാലില്ല അതായത് കടല നമ്മുടെ പരിപ്പ് പയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ വേവിച്ച് വെക്കാം അതേപോലെ ചോറും രാവിലെ തന്നെ വേവിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കായൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണമെന്ന് നല്ലത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത പാട് പോലെ വരും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് അതേപോലെ വെക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലകൾ അതായത് മല്ലി ഇലയായാലും കരിവേപ്പിലായാലും എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജ് തോരനുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ ക്യാബേജിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമീതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഞെവിടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഞെവിടി കൊടുത്താൽ ഇത് ആ ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ജീരകം വറ്റൽമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ ക്യാബേജും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരനങ്ങ് റെഡി ആയി ഇത് റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാളനും അവിയലും റെഡിയാക്കാം നമ്മളിന്ന് കാളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേനയും കായും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യൂബായിട്ട് ചേനയും കായ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് റെഡിയാവാനായിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിന്ന് വേണ്ടത് രണ്ടരപ്പാണ് അവിയലിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞ അരപ്പ അപ്പം മഞ്ഞ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയിലേക്ക് തേങ്ങ തിരുമയിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ലേശം ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി അപ്പം നമ്മൾ അവിയലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച പച്ചക്കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരൊറ്റ വിസിൽ അങ്ങ് എടുക്കാം കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അവിയൽ അങ്ങ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാളൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി അങ്ങോട്ട് നോക്കാം കാളന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ചേനയും കായും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഈ അരപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാളൻ റെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അവിയൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പയർ അങ്ങോട്ട് ബാക്കി വന്ന് ആ എങ്കിൽ ആ പയർ വെച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് മെഴുക്കുരട്ടി അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പയറും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ലേശം ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഴുക്കുരട്ടി റെഡിയായി ഇനി അഥവാ വേവാൻ വെച്ചിട്ട് താമസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ രണ്ട് ഗ്യാസും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ കൂട്ടുകറി എളിശ്ശേരി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വേവിച്ച് വെച്ച പയറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മത്തങ്ങ ഇട്ട് ലേശം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മത്തങ്ങ വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം എളിശ്ശേരിയുടെ മത്തങ്ങ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകറിയിലെ കടലയിലേക്ക് ചേന ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലെടുക്കാം അപ്പം ഈ ചേനയും കടലയും കൂടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിലെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയുടെ മത്തങ്ങ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞ അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ മഞ്ഞ അരപ്പ് ഒന്ന് വേവാനായിട
കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കടലയും ബാക്കി വന്നു അപ്പം കുറച്ച് കടല തോരൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ലേശം എണ്ണയിൽ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് കടുകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കടലയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് അതിലേക്ക് ലേശം തേങ്ങ ചിരകിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കടല തോരനും അങ്ങ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സദ്യയിലെ മെയിൻ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച തോരപ്പരിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇട്ട് ലേശം കായപ്പൊടി ഉപ്പും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അത് അവിടെ ആ ഒരു സൈഡിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം സാമ്പാർ റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം പരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കിനി അതൊന്ന് കുക്കറിനകത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിലെടുക്കാം ഇത് വെന്ത് പേസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ള അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപ്പ് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കാളൻ ഒന്ന് താളിക്കാനായിട്ട് എണ്ണ കടുക് ജീരകം കുരുമുളക് പൊടി വറ്റൽമുളക് കരിവേപ്പില പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാളനിലോട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല കട്ട തൈരിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിയും റെഡിയായി പുളിശ്ശേരിയുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടുകും കരിവേപ്പിലയും പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈരിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ള അരപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയി ചെയ്തിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി റെഡിയായി കിച്ചടി തയ്യാറായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി പച്ചടിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ലേശം കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബീട്രൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ള അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പിടിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡിയായി സംഭവം എന്ത് കാളനും ഓലനും പച്ചടിയും കിച്ചടിയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പാലട ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ഓണസദ്യയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കൂടുതൽ പാട് വേണ്ടല്ലോ നമ്മളടുത്ത് ഡബിൾ ഡബിൾ ഹോഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല തിളയ്ക്കണ പാലിലേക്ക് ഈ ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ പാലട മിക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താലുണ്ടല്ലോ നല്ല അസൽ പാലട പായസം അങ്ങോട്ട് റെഡിയാവും പായസം റെഡിയായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ സദ്യ അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായി ഷെഫ് പിള്ളയുടെ പോലെ രണ്ട് മണിക്കൂറിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത് കൂട്ടം അടങ്ങുന്ന നല്ല അസൽ ഒരു ഓണസദ്യ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതങ്ങ് വിളമ്പ നമ്മുടെ ഈ കേരള സദ്യയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇതിന് വിളമ്പനേന് പോലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വിളമ്പുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് മുതൽ റൈറ്റ് വരെ ഒരു ആസിഡിക് ടു ആൽക്കലീൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിളമ്പുന്നത് അതായത് ഹൈലി ആസിഡിക് ആയ അച്ചാറ് പുളിയിഞ്ചി എന്നിവ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് തുമ്പിലും ബാക്കിയുള്ള ഹെൽത്തി ഫുഡായ നല്ല പച്ചക്കറിയിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അവിയലും കാളനൊക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്
ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആകെ പായസം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ പായസം കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പപ്പടം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ പപ്പടം അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിക്കണം ഈ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ പാലട അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം റോസ് പാലട ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലത് ഇവിടെ റോസ് പാലട ഇല്ല നോർമൽ പാലടയാണ് ഈ പാലട അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കണം കുഴച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ അപ്പം സദ്യ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ നീ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സൂപ്പർ ആയാൽ മതി ഉവ്വ ഒരു പശുവിന് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ ഇല കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്ര അടിപൊളിയാവുന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ